Kon gjetiu dhe ti nuk bindesh dhe le vetën të biesh përmbys para përendive të tjera dhe të shërbesh atyre, unë ju deklaroj sot që me siguri keni për të ushdukur, që nuk do t'is gjatë një ditë tuaj e në vendin ku pëgaditën një të hyni për ta përshkuar duke kaluar Jordanin. Unë marë sot si dëshmitar kundër tërë qilin dhe token që unë të kam venë për para jetës dhe vdekjes, bekimit dhe malkimit, zgjidh pra jetën që të mund të jetoni si dhe pasarësit e të ti dhe pasarësit e tu, dhe të mund të duash zotin për endinten, të bindesh zërit të ti dhe të qëndrosh i lidhur në gusht me te, sepse a i është jeta jote dhe gjatësia e ditëve të tua, kështut që ti të mund të jetosh në vendin që zoti u betua të jap etërve të tu, Abrahamit, Isakot dhe Jakobit. Amen. Pak dit janë për para ku Zoti të jape urdhër popullit të Izraelit për të hyrë në token e premtuar, në token e kananit, në vendin ku rridhët qumësht dhe mjalt në mënyrë që ky popull pra popullit Izraelit ta gëzoj këtë vend, ta trashigoj këtë vend, si kurse e qliroj për endia edhe nga vendi i Egyptit, ku ishte në rëbërin e faraonit, ku është prototipi idealit dhe Egyptasve të, ku është prototipi i botës, por edhe përshkak të pabesisë e tyre, i drejtoj edhe 20 vjetë të tjera në shkretir, në mënyrë që ti provoj, në mënyrë që zemrat e tyre të kthehen plotësisht të këpërëndia. Ta një të gjitha këtë gjera kaluan, 430 vjetë paka shumë që ndruan në vendin e Egyptërt, në vitet e fundit ishin tragjike, 20 vjetë në shkretir, dhe ta një është për para Jordanit që të hynë, të kalojnë Jordanin dhe të futën në token e bekuar, në token dhe në vendin që rjetë dhe qumësht dhe mjalt, në vendin që ishte premtuar nga përendia etërve të popullit, pra të Abrahamit, Isakut dhe të Jakobit. Për këtë arsyu e ta një përendia nështë, u jep këshilat e fundit, ju jep akoma dhe urdhrat dhe të thoja popullit të Izraelit. Urdhrat e ti janë që ta duash zotin për endin të ndë me gjithë zemrën të ndë, me gjithë mendjen të ndë dhe me gjithë forcen të ndë. Êshtë urdhri i parë. Akoma të ecësh në rrugën e ti, të ruash dhe të izbatosh në praktikë, Ordërimet e ti në mënyrë që në vendin që dhe të futesh në advent të bekimit, të jetosh dhe të shumëzohesh dhe të të bekoj për endia, sepse mund të hyjë dikush në vendin e premtuar, të hyjë në pranin e përendis, të hyjë në premtimet e përendis dhe edhe pse përendia ka programatizuar bekime në atë vend, a i jo vetën që të mos mundet të shioj, për në të kundërtën të gjendet edhe në gjendje të vështira, në vuajtje dhe në mundime, dhe akoma në vend që të gjendet në bekim të kaloj në malkim, dhe në vend që të jetë në jetë të gjendet papritur në vdekje. Atëhere pra përendia e ben anën e ti, e drejtoj dhe mundesisht duke i mësuar dhe duke i ngushtuar mundesisht popullin e përendis 20 vjetë në përshkretir pasi e kishtë qliruar nga robëria dhe nga sklavëria në në gjithasit, ta një vjenë përendia për t'i treguar popullit të ti se problemi nuk është vetën vepra e përendis, por gjaja mërë ndësishme du të thoja, leqe në rëndësish me është vepra e përëndis, por që të veproj vepra e përëndis, vepra e mirë dhe e pëlqyeshme për bekim dhe për jetë, të njeriu, njeriu duhet që të qëndroj me përgjegjësi për para përëndis, me kujdes të madhë të dëgjoj fjallën e ti, dhe me një dëshirë të madhë të zemrës e ti, të realizoj dhe të qëndroj, vej në jetën e ti, sepse përëndia përshkruan duke thënë se urdrin të cilin të japë sot, për para se të hysh në token e premtuar për të shijuar të gjitha premtimit dhe bekimit e mija, urdrat e mija nuk janë të rendat të cilat të mos i qosh dot dhe nuk janë edhe larë këtejet që të mos mundesh të jarish. 
nuk janë urdhrat e mija atje lartë në qiel që të të thua shkush dhe të njitët për ne në qiel dhe të najsiel ato fjalë të përendis të kne dhe ne të dëgjojmë dhe të zbatojmë në jetë dhe kjo është pika kritike e dhjatës se vjetër që thotë dëgjoj dhe bej Mojësi u tha këto janë urdhërat që në qoftë të se do të realizoni do të keni jetën e përjetshme dhe dhe nuk janë këto urdhërat e mija ma tanë detin që ti të thua shku që do të kaloj për ne ma tanë detit që të na e siel dhe të dëgjojmë në menu që të mund të zbaktojmë në praktik por urdhëri i përëndis është Në zemra tuaja është shumë afër jush, është fjala e përëndis në gojën tuaj kur ju të studioni dhe është edhe në zemrën tuaj kur ju do të vendësni në praktik pra fjallën e përëndis. Pra këto planet të bukura dhe këshilat e bukura që i dha përëndia popullit të ti ishin plëtësisht të dështuara në mënyrë që asë një njëri nuk u gjendë dhe nuk mundi dhe mundësisht fjalla për endis përjashton tre veta si që është Noe, si që është Jobi dhe Danieli tre veta i përjashtoj ku për veprën e tyre kishin fituan pra jetën e përjetshme por që nga filimi Më rëndësishmja është se këto gjera të thjeshta, këto urdhra të përëndis të cilat nuk janë të renda dhe nuk janë asë largë njëriut, që të mos mundet njëriu, dhe sështë nevojshme që dikush të njitit në gjil, sepse përëndia ja dha mëjësiut, dhe edhe jo ma tanë detit në menu që të shkoj të kaloj dikush detin që t'i siel, urdhra të përëndis, për përëndia bënë, gjithë shka që fjalla e ti të jetë brenda nesh dhe të jetë në zemra tona. Por, kylloj dështimi është me të vërtet i pa të ndëshem sepse asë një njëri nuk mundet që ti realizoj pra ordhërimet e përëndis. Jo se përëndia bërë i gabim, për në të kundërtën edha ligjin që të njoftët të njëhet se pari me kati të knjëriu dhe e dyta të njëhet dopsia njëriut për para përëndis. Pra që të kuptojmë se jemi kaq të dobet ku pa Jezu Krishtin të cilin e dërgoj përëndia nuk dhëtë mundet askush të bëjë gjenë me të vogëllë. Për këtë arsyë dhe apostulli palë tani në përmjet në ungjilin e Jezu Krishtit ndërron ndërron gjerat dhe me thënë një urdhër të i ri siel për para njerëzve të duke thënë, po do një të aledzojmë të letra e apostullit palë drejtuar rëmakëve të kapitulli 10 dhe paragrafi i pest të shohim se si shëndërrohet dashuria e përëndis në përmjet Jezu Krishtit që gjenat e pa mundshme për njëriun të jenë të mundshme jo vetën për përëndin për të jenë të mundshme edhe për atët që besojnë dhe kënë ndryshim i rëndësishëm që beri përëndia dhe ndryshime që bënë përgjithësisht përëndia në veprën e ti dhe në jetën ton janë ato që në asigurojnë fitoren për këtë arsye vetë apostulli palë thot e falenderoj përëndin i cili na bënë gjithmonë të dalin fitimtar për vetëm në përmjet Jezu Krishtit. Pra fitore, bekim dhe rezultat pa Krishtin nuk eksiston. Pra këtë arsye në paragrafin e pest, apostol Lipal thot, sepse mojësiu kështu e përshkruan drejtsin që vjen nga ligje. Njeriu që bënë këto gjera, do të roj, do me thënë që ben ligjin, do të roj me anë të ti, pra me anë të ligjit. Atëhere pra dështoj, jo përëndia, por dështoj njëriu. Përëndia arriti planit të ti, sepse e beri që të kuptoj dopsin e plot të ti njëriu, por izbuloj edhe njëriut me katin, ku në qëse do të ndjek me katin, në vend të jetës ka për të ardhur vdekja, dhe në vend të bekimit ka për të ardhur vdekja, 
dhe paragrafi 6, por drejtësia që vjen nga besimi thot kështu, mos thuaj në zemrën tënde, kush të të njitit në qiel, kjo të të thot që të zbres krishti, tani nuk janë urdhrat e dhjatës së vjetër të renda, fjala e përëndis, por eshtë fjala e përëndis që erdi në mish dhe që e ben ndryshimin e madh. Në jetën tonë, ndryshimin nuk e siel fjala, por e siel fjala e ardhur në mish e përëndis. Pra, dhe me thënë, nuk është ligji, por është fryma. Ledzojmë, kemi dëshirë për të berë ato gjera që ledzojmë, e sigur ta është se kemi për të dështuar, sepse asë gjenë nuk mundemi të bejmë pa patur Jezu Krishtin. Mos tua e pra tani, ja dryshim i plot, ndryshim mendimi, ndryshim zbuleset, ndryshim i mardhenjes se përendis me njeriun, dikur në përmjet fjales dhe në përmjet ligjit, pra, kurse sot me krishtin dhe me frymen e shenjt, pra, kret gjendje të ndryshme, të cilat të gjitha këto gjera, ne duhet të interesohemi që të mos këthejmë shikimin tonë duke bërë gabim, duke o këthyër drejt shkronje së ligjit, që të bëhemi si farisejnët dhe akoma si sa dukejt dhe si targan pledhësit, duke këmgullur në fjallën e ligjit dhe duke humbur nga anë atjetër përberjen ku është krishti dhe që është fryma e përëndis. Më së të thoj pra dikush se kush dhe të shkoj në qilë për të zbritur krishtin, sepse krishtin e dërgoj përëndia në tokë të këti. Tani nuk ke me falë një nuk ke një liber të huaj, por tani ke Jezu krishtin birin e përëndis të gjallë, i cili është imbushur me frymen e shenjt, si kurse ati i është dhenë fryma pa mas, por veqenarisht ke një fjalë të përëndis që është e gjallë dhe vepruese dhe me prerëse se gjdo shpat me dytehe, sepse është fjala e gjallë e përëndis ku është Jezu Krishti. Egziston fjala e shkruajtur e përëndis, ku është frëmzuese dhe ku është për interesin tonë, por pa patur fjale në gjallë të përëndis që është krishti, fjala e përëndis për ne, edhe pse është e përkryer fjala e përëndis, për ne është e pavler, jo se nuk ka forcë, për sepse ne nuk kemi forcë që të realizojmë. Mës tuaj pra se kushtë të të njitët në qielë të siel krishtin për të më ndihmuar, sepse ati e dërgoj krishtin. Jezu krishti është pran të jetë, është brenda të jetë, është në mes nesh. Mës kërko të gjesh në fjallën e përëndis krishtin, kërko në përmjet krishtit të gjesh fjallën e përëndis. Krishti është aji që o thot në zënësve të ti, zbulova o atë emrin të në të përparatyret pra. Krishti të shëndëroj nga kryes të përëndis në birë të përëndis të gjallë, në bi dhe bia të përëndis. Krishti është aja dhe omega, Krishti është fillimi dhe fundi, Krishti është aji që ishte që është dhe që po vjenë, përëndia i plotë fuqishëm. Krishti është zoti i të gjitha forcave të qëlloret, toksoret dhe nëntoksoret, Krishti është aji që ka për të të dhenë frymen e ti që të kuptosh nga njëra anë, por edhe të kesh forcë nga nga tjetër për të realizuar. Në mënyrë që nuk dhe të jesh ti realizuesi i fjales ku dhe të jesh plëtsisht i dobet, për dhe të jetë hiri i krishtit që banon në ne dhe që na ben jo vetëm dhe gjues, por edhe realizues të fjales e përëndis. Lafdi krishtit. Sot duhet të lafderojmë krishtin, ati i përket lafdia, në jetë të jetë vetë. A i është zoti i zotër vetë, mbret i mbretër vetë. Sot lafdia duhet të dërgohet nga e gjithë kisha jonë në një emër. Jezu krishtit biri i përëndis të gjallë, zot i zotër vetë, mbret i mbretër vetë. Përëndi i plëtë fuqishëm, a i që ishte që është dhe që po vjenë. Aleluja emri të ti, thuaj aleluja vëla dhe motër, aleluja krisht, lafdi o krisht, a i është fjala e përëndis që është i gjallë dhe që vepron, kjë liber është i mirë, 
Por, por nuk i dha jetë Krishti që ta bejt të gjallë në zemrën ton do të jetë i pavlerë dhe nuk do të ketë as një rezultat. Jo sepse nuk ka forcë, por sepse ne nuk kemi forcë. Ne kemi nevoj për forcë, për forcën forcën e nga qili në përmjet Jezu Krishtit. Për këtë arsye, mos thua i kur se kush ka për të zbritur në humnerë që ta nëgjes Krishtin nga të nga, nga, nga të vdekurit sepse Krishti është i rinjallor se është nevoja të shkoj kush atje që të nëgjer Krishtin sepse kri, përëndia e ka rinjallor për këtë arsye fjala e shumë pran jo fjala e shkruaj të rullet që është për Krishti zoti përëndia jon fjala e përëndis pran të jetë pra është fjala në gojen tende të mos largohet të mos dal kur që të mungoj nga goja jote fjala e krishtit. Gjithmon, me krishtin të adhurojmë, për, para ati të përullemi, atët të thërrasim, nuk ka emër tjetër të venë nga përendia mes njëriut dhe përendis. Një është emri me të cilin do të shpetohemi, Jezu krishti dhe biri i përendis se gjallë. E donë, a te të duash me gjithë zemrën tende dhe a i ka për të dhenë forcen gjithmon që të ruash urdhrat e ti, të kryesh vullnetin e ti, të ecesh në rrugën e ti, sepse dëshiron a i që të të bëjë të përsosur, që të të përgadis, që të jetë me ty në qiel, në jetë të jetë vetë. I njashëm me ty, aleluja, krishti don të jetë, të jesh i gjashëm me te, dhe ne duam të jemi të gjashëm me Krishtin edhe këtu në tokë, edhe në përjetësi. Aleluja! Afer pra, pra është fjala e gjallë, sot dhe të dalojmë fjallën e përëndis, të cilën e duam, por në qoftë se nuk do të jap jetë Jezu Krishti në përmjetë frymës e shetë, për ne është shumë larg që të mund të arrim dhe shumë lartë që të mund të kapim por është a i që e sil brenda nesh pran pra jush është fjala në gojën tënde dhe në zemrën tënde dhe fjalen e jetës që predikojmë tani nuk duhet që të kryem urdhrat për të shpëtuar por në qoftë se do të rëfesh në premjet gojës tënde Jezu Krishtin Nazareas si Zot dhe ti besosh në zemrën tende se përëndia e rinjalli ate, atë here ke për të shpëtuar. A refejmë se Jezu Krishti është zot, a besojmë se Krishti është i rinjallur dhe është në mes nesh, kemi jetën e përjetshme si pas hirit në përmjet besimit, sepse a i është i plot fuqishmi përëndi. E din vëlla dhe motrë se qëfar dhe të thotë përëndia i plëtë fuqishëm të banoj në këtë trup që se muhet, që plaket, që rëndohet, ku qëfar të duash mund të thuash të banoj në të lavdia e pashtershme e përëndis dhe në përmjet Jezu Krishtit plëtëshia hynore, triniteti përëndi pra e kemi kuptuar se qëfar bend përëndia dhe se qëfar ka për të berë përëndia lavdi pra përëndis. Për këtë arsyel të mos shohim majtas dhe djathas, të mos shohim në rësir, sepse për para nesh është drita e përjetshme, është përëndia që është drit. Në qoftë se pra refen në përmjet gojës tende, Zotin Jezus dhe i beson në zemrën tende, se ate ka rinjallur përëndia prej se vdekrish dhe të shpetohesh, sepse me zemr njeri u beson në drejtësi dhe me goj bëhet rëfimi për shpetim. Nuk është vetëm që të shihemi si të drejt për para për endis në përmjet besimit si kurse Abrahami, por duhet që të vërtetohemi të drejt për shpetim me antë rëfimit tonë, me antë rëfimit si kurse Abrahami që u provua dhe u bind në fjallën e përëndis duke vajtur për të flijuar i sakun të vetë mindjal që kishte. Me rëfimin e gojës tonë, pra atëhere vjen shpetimi në jetën tonë. 
ashtu si kërës edhe është e shkruajtor, kështë do që beson në te nuk ka për të të përruar kur. Amin.